வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அன்புடன் அமுதா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நான் குழம்பு கருவாடு எடுத்துருக்கேன் குழம்பு கருவாடுன்னு கேட்டாவே எல்லா வகை கருவாட்டிலேருந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து போடுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா கருவாடும் இருக்குது பாருங்கள் எல்லா கருவாடையும் போட்டு நான் இன்றைக்கி குழம்பு வைக்க போகிறேன் கூட காய்கறிகளும் சேர்த்து செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் வெடிக்க ஆரம்பித்ததுமே அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேங்க நசுக்கி போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டை முதல் எப்பவுமே எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போடுறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோங்க நல்லா வதங்கினாதான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெங்காயம் வதங்கும் போதே இன்றைக்கி காய் போட்டுடலாம் கருவாட்டு குழம்புக்கு என்ன காய் சேர்ப்போம்னா கத்திரிக்காய் இன்றைக்கி நான் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கத்திரிக்காய் இருந்து அதே மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் பெரிய உருளைக்கிழங்கு அதையும் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வெங்காயத்தோடய நல்லா காயையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க வெங்காயத்தோட <laughs> கருவாடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா டேஸ்ட் பார்த்து கூட உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் முதலே கரெக்டாக உப்பு அளவு போட்டிங்கன்னா கருவாட்டிலேருந்து வர உப்பெல்லாம் உப்பு கறிக்கும் அப்புறம் சாப்பிடவே முடியாது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ போடணும் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வத நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதங்கிட்டாங்க அப்படியே காயம் வெந்துடும் அதில் கொஞ்சம் வேக வைக்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு புளி ஊற்றினா வேகாது அதனால் இதுலேயே நல்லா வதக்கும் போதே நல்லா வேக வச்சுருங்க உப்பு மட்டும் பார்த்து கவனமாக அளவாக போடுங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் போடுறேன் நீங்கள் வந்து தனி மிளகாத்தூள் அது மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகா மிளகாவும் தனியாத்தூள் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் மூணு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் போடுறேன் முதல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சிருந்தாங்க நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அது வேகாது கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் மூடி வச்சுருந்தா உருளைக்கிழங்கு வெந்துட்டோம் உருளைக்கிழங்கு வெந்ததும் கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்ததும் நம்ம புளி ஊற்றிக்கலாங்க ஏன்னா புளி ஊற்றினா உருளைக்கிழங்கு வேகாது அதுக்காக தான் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததும் நம்ம இப்போ புளி ஊற்றலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பெரிய எலுமிச்சை பழ அளவு புளியை கரைச்சி ஊற்றிட்டேன் அது வீடியோவில் கட் ஆகிடுச்சு இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சுட்ட உடனே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம்னா அப்படியே அஞ்சு நிமிஷம் விடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கலருங்க அடி பிடிக்கும் நல்லா ஏடு கட்டி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ எருப்பெல்லாம் கம்மியாகிருக்கும் எருப்பெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் இப்போது நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கருவாடு நல்லா கழுவி ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கோம் அதை போடுறோம் எல்லா வகையான கருவோடம் இருக்குங்க ஊற வச்சதுனால அந்த மீன் மாதிரி இருக்கு கருவோடு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோங்க நம்ம கருவோடு போட்டு மூடி வைக்க வேண்டாம் மூடி வ நம்ம மீன் கருவோடெல்லாம் எப்பவுமே மூடி வைக்கக்கூடாது நான் ஒரு ஒரு மாதிரி நொந்து பண்ண மாதிரி ஆகிடும் மூடி வச்சோன்னா 
கருவாடு போட்டதும் கொஞ்சம் திறந்தே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சதுன்னா சே குழம்பு ரெடி ஆகிடும் கருவாடு போட்டு கொதிக்குது பாருங்கள் நல்ல வாசனையாக இருக்குது சாமா வாசனை நீ நல்லா ஏடு கட்டிடுச்சு பாருங்கள் கருவாட்டு குழம்பு முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி வந்து நான் கருவாட்டு குழம்புல நாலு முட்டை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் முட்டை ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சா போதுங்க நல்லா வெந்துடுச்சு கருவாடு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எல்லாம் வெந்துடுச்சு முட்டை கருவாடு காய்கறி எல்லாமே வெந்துடுச்சு நல்ல டேஸ்டான கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க தேங்க்யூ